تأثیر گذار داشتیم در طول تاریخ مطبوعات ما که زمان زیادی هم نیست ازش میگذره وقای اتفاقیه که در نشتیت اولی این مملکت بوده تا امروز در یک مقاطع خیلی اینا اثر داشتن مردم بهشون توجه میکردن یکی از دلایلی که اون موقع توجه میکردن رسانه های دیگه نبود مثلا در ماجره ایس بیشتر هشت مرداد، خب روزنامه خیلی باعث تعرض که مردم هیجان مردم کشیدن مردم به این طرف یا به اون طرف نقش مهم می داشتند. بعضی از اسان هم که واقعا ملی بودند و به این مملکت و برای این مردم تلاش می کردند یک کارهای انجام بدند، اونها بدون جهتگیری های حزبی و سیاسی و گروهی واقعیت ها رو برای مردم بیان میکردن که اونا بی تأثیر نبود در این مقاطع تاریخی که ما داشتیم که هر لحظه ممکن اتفاقی پیش بیاد برای خدای نکره نابودی این مملکت در همون باره جنگ جهانی دوم ما مطبوعات درستی داشتیم که خیلی هوشمندانه خیلی هوشیارانه کمک کردن که ما بی جهت بی دلیل قدم رو قربانی این جنگی که ما هیچ نقشی توش نداشتیم نشیم و بی تأثیر نبودند این نشریات در چهل سال اخیر هم نشریاتی بودند که واقعا حالا در سیاست اگر نه ولی در کار فرهنگ و ادب و هنر و اینها بی تأثیر نبودند اونها به صورت مجلات در می بودند که چندین نشریه بودند که حالا اسمشون رو ببریم به خود احتمالاً حمل بر چیز خواهد شد که این نشریات خیلی ده 15 سالی خیلی اثرگذار بودن تو جامعه روشنفکری ما و الان هم از هر کسی بپرسید اهل قلمی اهل فرهنگی به نیکی و به خوبی از اون نشریات یاد میکنن ناصر این شاه بعد از سفری که رفته بود به اروپا و برگشت و دید اونها یه چیزی به اسم روزنامه دارند تصمیم گرفت که میزا صالح رو بفرسته و بره این فوتو فن روزنامه نگاری آموزش رو ببینه و که رفت و این کار رو کرد و بعد اومد این روزنامه مربوط به خودش یا مربوط به دربارش رو منتشر کرد بعد از این مدتی که گذشت خیلی خوشش اومد آقای ناصر حضرت الله و اطرافیانش خیلی بعد از این مدت دید که چقدر تعریف و تمجید و عکس از اینها بگذاره شروع کرد به مطالبی که مربوط به جامعه است، گرفتاری های جامعه و اون فرمان تاریخیش خیلی معروفه دستور داد این روزنامه قرار بود اسما باشد حالا که از ما نیست و بر ما است کنید این اولین بدبختی روزنامه بود که با یه فرمان تأسیس شد و با یه فرمان چون در مجلس گویی ایشون کمتر دیگه می نوشت تعطیل شد این سرنوشت تا امروز ادامه داره متا در بعضی مقاطع یه خود فضا بازتر بوده و روزنامه ها تونستن وظیفه خودشون رو بهتر انجام بدن در بعضی وقتا فضای سیاسی دولت ها سخت گیر و تنگ نظر بودند روزنامه ها در مزیقه بودن ما اول انقلاب خب طبیعی است یه سری از روزنامه نگارا بودن به دلیل اینکه در اون رژیم در روزنامه های کار میکردن تو روزنامه های بعد از انقلاب 
حال گرفته نشدند و به اصطلاح پاکسازی شدند رفتن کنار یه دی جدید اومدن وارد مطبوعات شدن که اینها مطبوعاتی و سابقه کار مطبوعاتی نداشتند حتی این دو تا مؤسسه بزرگ رو سپردن به کسایی که اینها کار مطبوعاتی نکرده بودند حالا آدم خوب یا بد اون بحثی نداره ولی مطبوعاتی نبودن به همین جهت یک عده از دوستان و نزدیکان و آشنایشون که علاقه من و عشق به کار مطبوعاتی داشتن رو جمع کردند و بالاخره این نشریات رو نداشتن تعطیل بشه را انداختن ولی کیفیت کار اونها به دلیل بی تجربگیشون به دلیل اینکه تخصصی نداشتن طبیعتا اون کیفیت و اون محتوای لازم رو برای مخاطب خواننده نداشت ولی به تدریج یواش یواش اینها آموختند بهتر شدند بهتر شدند ولی متاسفانه با بهتر شدن اینها وضع سیاسی در جامعه ما دو قطبی یا سه قطبی شد و اینها هر کدوم به طرف یک قطب رفتن کار اصلی مطبوعاتی رو فراموش کردند و شدند بلنگوی قطبایی که وابسته بود ها بودند یا جناهایی که وابسته بود ها بودند به همین دلیل با اینکه کیفیت کارشون ارتقا پیدا کرده بود بهتر می نوشتن بهتر می فهمیدن روزنامه نگاری رو لمس کرده بودند ولی در عمل محتوای کارشون باز برای مردم و مردمی نبود شخصیت های تأثیر گذار خب به نام ده خدا رو داریم محمد مسعود رو داریم و اینا به دلائل کارهایی که انجام دادن واقعا باندگار نامشون ولی مطبوعاتی هایی که صرفا به عشق قلم، حرفه و کار مطبوعات از دید منی که پنجاه سال با این دوستان از دور و نزدیک آشنا بودن شاید از تعداد انگوشتهی دست بیشتر نباشند ما داشتیم آقای دکتر غلام حسین سالحیار واقعا تمام وجودش عشقش به کار مطبوعاتی و مطبوعاتی درست بود آقای مهدی سمسار که یکی از بهترین روزنامه‌نگارا بودند روشون شاد هر دو تا مردند آقای محمود طلویی که سالها سردبیر مجله خواندنی ها بودند و اهل قلم و عشق قلم و تمام زندگیش رو با قلم گذارند کتاب های مفصل با متعددی داره آقای هوشنگ پورشریتی اردن به حضور شما که سالها سردبیر آیندگان بود و بعد بودید عامل خبرگزاری و رئیس خبرگزاری تمام فعالیت چون در زمینه خبر و خبرگزاری و مطبوعات بود و خیلی های دیگه هستن نسل جوانترشون حالا اسم نمیبریم چون بعضی هاشون الان با این شبکه های خارجی کار میکنن و آقای احمد احرار بود واقعا نویسنده خیلی خوبی بود ولی جهت سیاسی داشت کارهاش از کسای این که در حال حاضر هستن به نظر من آقای قوچانی که از بهترین روزنامه نگاران بعد از انقلاب که من بخوام اسم ببرم که واقعا در این زمینه هم عشق داره هم علاقه داره هم خوب خودشو تونسته نشون بده و موفقه به اینجا سرایت کرده الان جوان های ما چه روز نامنگار چه غیر کار مطبوعاتی جوان ها کمتر به آرمانگراهی توجه دارن علاقه دارن دیگه اون گذشت دهه چهل سی که تمام جوان های ما آرمانگرا بودن رایه هایی داشتن در ذهنشون یک تخیلاتی رو داشتن و پای اون تخیلات حتی تا پای جان هم رفتن ولی الان اینجوری نیست جوانان امروز ما روزنامه نویسان از اونها مستثنا نیستند واقعگران بیشتر تا آرمانگران اون آرمانگرای نسخه‌ای گذشته چه حاصل داشته اگر امروز داوری بکنیم نه برای خودشون حاصل داشت نه آیدی یا حاصل یا نتیجه مثبت برای نسل‌های بعد از خودشون آرمانشون پوچ بود آرمانشون الان میفهمیم که خودشون خیلی هاشون اعتراف کردن که غلط بود از کسایی که وابسته به حزب توده و 
تشکیلات حزب توده بودن چه کسایی که نمیدونم وابسته به جناهای کوچکترشون چه مجاهدین خلق یا منافقین خلق نمیدونم چه کای فده اینها دیگه الان نیستند اینها خودشون هم فهمیدن که هم به خودشون ضربه زدن هم به جامعه و روشن فکرهای ما که اکثر آرمانگرا بودن ما اون بارم خدمت تون عرض کردم اینها روشن فکر واقعی نبودن شپ روشن فکر بودن روشن فکر باید چراغ راه جامعه باشه چراغ راه ملت عادی و معمولی و به اصلاح توده ها باشه اینا چراغ راه که نبودن هیچی چراغ گمراه کننده بودن به هدایت میکردن به ناخجا آباد متاسبانه اینجوری عمل کردن روشن فکر ما نداشت روشن که واقعی خیلی معدود بودن خیلی معدود بودن مطبوعات در واقع میتوانند نقش میانچی نقش رابط نقش یک وسیلی که طرفین حالا اصلاح دعوا قشنگ نیست طرفینی که از راجب یک مسئله اختلاف عقیده دارن اینها رو به هم نزدیک کنن مثلا یکی از وظایف مطبوعات که ما خود اون اینجا در همین دنیا اسخان در نشریات من کار کردم این کار حتما میکردم من میزگیردای تشکیل میدادم چپ ترین آدم ها رو می آوردم راست ترین آدم ها رو می آوردم بچه حزب الله رو می آوردم میشن دوری میس راجع به مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی بشینیم آقا بس کنیم مطبوعات نقشتون اینه که این افرادی که دیدگاه های مختلف رو دارن و نمیتونن مستقیما با هم گفتمان داشته باشند دیالوگ برقرار بکنند اینها رو جمع بکنه و اینها رو به هم نزدیک بکنه از اون حاصل میزیگیت، از اون گفتگویی که به اصطلاح به وجود میاد قطعا یک دیدگاه های مشتری که حاصل خواهد شد که به نفع جامعه است همین آقای زیبا کلم که الان ماشاءالله دیگه خیلی همه جا صحبت میکنه اولین جایی که اومد و این صحبت هاش و مقالاتش و میزگیر داشت رو چیز کرد همین جا و همین اتاق بود که اکسا و مطلب ایناش هستند هفشتر نفر رو ما جمع میکردیم هر شماره دیدگاه های مختلف چپ می آوردیم راست می آوردیم مذهبی می آوردیم همه دور یه میز می شن ولی آخر سر همدیگه رو من حس می کردم که یک اتفاقی افتاده اینها به هم دارن نزدیک میشن گفتگو آدم ها رو به هم نزدیک میکنه تعامل آدم ها رو به هم نزدیک میکنه بله الان خب طبیعتا چون فرصت کمه ما مردم ظاهر بین هستن به اون فرم یا قالب خیلی بیشتر با هم میدن تا اون محتوا تا اون معنایی که در این مطلب نهفته است و اون اثری که این میگذاره میخوان خیلی سانتیمانتالی به اسطلاح خیلی پرزنتش کنن به شکلی به اسطلاح این تبلیغات چیا به خورد خاننده بدن ولی خاننده امروز ما خوشبختانه خیلی خوشیارتر از خاننده های قدیمه و این تفاوت رو کامل حس میکنه و به نظر من روزنامه نگار یا نویسنده ای که این کار رو میکنه اول به خودش سر ببیدنه و سر خودش به اصطلاح کلاه میداده تا مردم مردم بیدار شدن، مردم حوشیارن خوب میفهمن و باید به مردم روز محتوا دارن روزنامه نویس تاریخ نگار نیست که متعهد باشه آثار گذشته رو به امروز منتقل بکنه اما میتونه در لابلای مطالب مقالات و مسائل روزی که هست مشابهت های تاریخیش رو که خونده و مطالعه کرده و تخصص پیدا کرده اطلاع دقیق داره رو بیاره تطبیق بده و بگی آقا ما دیروز این کار کردیم این بلا سرمون اومد امروز دیگه صلاح نیست اون کار غلط گذشته رو دوباره تکرار کنیم این وظیفه یه روزانه ویس متعهد و با مطالعه است متاسفانه روزنامه نویس های ما اصلا کلا ملت ایران از کرم خدمتون خیلی اهل تاریخ نیستن تاریخ روی چیز گذشته میدونن همش در حال و به فکر آینده در صورت این اینجوری نیست یه مثال براتون بزنم در انگلیس شما بالاترین نمره ها رو بیارید 
میتونید به درشته تاریخ بخونید ولی مثلا اگر نمرهت خیلی کمتر باشه میتونید برید پزشکی یا مهندسی هم بخونید حالا تا این نمره هایی که میخواید برید تاریخ بیارید باید خیلی دانشجوی خوبی باشید اونا میدونن تاریخ چه اهمیتی داره اونا به تاریخ توجه کردن به اینجا رسیدن ما به تاریخ بی توجه کردیم سندرشت ما اینه روزنامه نویس حتما باید یک قسمت زیادی از وقتش رو از زمانش رو صرف مطالعه تاریخ بکنه تا تاریخ رو نشناسه تا دیر زمان نشناسیم امروز نمیتونیم تشخیص بدیم و فردا هم نمیتونیم پیش بینی بکنیم روزنامه دیگه حسن عمله ای که از دیده بنده داره و بهش توجه کردم و علاقم دارم تا همین لحظه که خدمت شما هستم یک وسیله ارتباطی است با اولا طبقه خاص جامعه بعد غیر مستقیم با طبقه متوسط و بعد توده جامعه و کسی که با جامعه خودش نتونه ارتباط برقرار کنه با شخص خودش با درون خودش هم نمیتونه ارتباط برقرار کنه با خانواده‌اش هم با اطرافیان با دوستاش هم نمیتونه ارتباط در روکنه روابطون بی خوب یکی از اصول کار مطبوعات در روزنامه نویسی داشتن روابطون بی خیلی خوب روابطون در جهان امروز اگر خوب باشه آدم موفقیه اگر روابطون بی نداشته باشه در ناموفقی هستی روزنامه نویسی کمک میکنه که شما این روابط رو به دست بیارید نه روابطی که بخواید ازش سو استفاده بکنید نه روابطی بخواید ازش پلکان درست بکنید پست بگیرید با هم بگیرید واقعیت اداری پیدا کنید بنده که خدمت شما نیستم از این ابزار از این حرفه از این دانش از این تخصص یک ساعت سوء استفاده اداری نکردم خیلی جواب پیشنهاد شده آقا بیا مشاور فلان شو آقا بیا نمیدونم فلان کنیم نامه دارم از بزرگان این اسم نمیبرم که بیا شما فلان جا این کارو بکن فلان جا ستاد انتخاباتی شما رهبری کن شما اداره کن گفتم آقا بنده این کار نیستم بلدم نیستم میدونم بلدم ولی نمیکنم خودم میگم این حرف روزنامه نویس متعلق به مردمه هیچ وقت نباید متعلق به حکومت باشه بر علیه حکومت هم نباید باشه ولی رابط بین مردم و دولت ها باشه رابط صدیق، صادق، درست و مطلع و کارچناست غیر از این باشه روزنامه نویس درستی نیست من یک بار دیگه به دنیا بیام قطعا روزنامه نگار خواهم شد یعنی هیچ دنیایی شیرینتر، بهتر و موثرتر برای جامعه همه ما بعد از چند سال بالاخره دفتنی هستیم یک جراح ممکن است یک پزشک ممکن است در طول عمر جراحی و پزشکیش هزار نفر رو یا بیشتر رو مداوا کنه یک روزنامه نویس خوب ممکنه میلیون ها نفر رو مداوا کنه ارزشش از دید من خیلی بهتر از معروف‌ترین جراح‌ها معروف‌ترین پزشک‌ها معروف‌ترین نمی‌دونم فیزیکدان‌ها از این چیزایی که علمی هستند روزنامه‌نگاری خیلی خیلی نقش می‌تونه داشته باشه در اتقای جامعه از هر جهت روزنامه‌نگار واقعی و همین جایی بهترین شغل دو دونه از دیده بود اگر به صورت قاعده رو خواهم بیان کنیم مطبوعات همیشه در طول تاریخ مطبوعات واقعی و مطبوعات درست اثرات خیلی خوب باید در جامعه داشته باشه ولی ما امروز متاسفانه باید اعتراف کنیم که مطبوعات به اون شکلی که لازمه یک جامعه متحول و پیشرفته است نداریم مطبوعات ما بیشتر مدیرانشون سردبیرانشون حتی خبرنگارانشون دقدقه مالی دارند، دقدقه اقتصادی دارند و به همین دلیل اولا خیلی مستقل نیستند و نشتیات مستقل خیلی کم داریم معمولا به این دو سه جنایی که الان در جامعه ما در مملکت ما وجود داره یه وابستگی هایی دارند و یکی از معایب این مطبوعات اینه که ما چون حزب شناخته شده رسمی نداریم مطبوعات دارن نقش احزاب رو بازی میکنند در جاهای دیگه خیلی به سراحت مطبوعاتی که وابسته به 
هر حزبی هستن بالای صفحه شون یا صفحه آخرشون می نویسن وابسته به حزب فلان وابسته به حزب فلان تکلیف خواننده ها و دیدگاه های این روزنامه ها مشخصه چون می دونن چون بلنگوی این روزنامه بلنگوی حزب مثلا محافظ کاره یا اون که بلنگوی حزب کارگره و احزاب دیگه که هستن در جاهای دیگه الان نمیخوام اسم ببرم ولی ما در اینجا چون نداریم همه به ظاهر مستقلن ولی عملا میبینیم که نانوشته و ناخوانده در خدمت اهداف دو سه تا حزبی که موجود هست اینا عمل میکنه به این به اسم جناح میگن به اسم حزب میگن ولی عملا تفاوت خاصی با هم نداره به همین دلیل اون نقش واقعی که ارتقای سرد فرهنگی و سیاسی و دانش و بینش و آموزش در واقع خیلی استادانه ای باشه برای ارتقای سرد کمی و کیفی جامعه ایفا نمی کنند ما مطبوعات به اون شکل نداریم در یک کلم چند تا نشتی بسیار تخصصی بسیار تا مجله هستند اینا نسبتا خوب عمل می کنند مثال تئوریک رو مطرح می کنند مثال فلسفی رو مطرح می کنند اونا خواننده های محدود خودشون دارن در سطح جامعه آنچنان اثری ندارن مضافاً بر این که در این چند سال این شبکه های مجازی و دنیای مجازی یه خود مخل کار این مطبوعات واقعی هم شده و الان مردم بیشتر سرشون تو این موبایل هست و با این خبر های مجازی که اکثرش هم به قول خداشون خبر های فیک و دست و بوم و خبر های بی رفت و با رفت و اینها درشون هست گیش کرده ملت رو مردم رو گیش کرده رسانه دولتی و حکومتی اونم که بعدش مشخصه دیگه با تلویزیون کار خودشه میکنه حالا کار نداریم خوبه یا بده یه جهت خاصی رو گرفته و به همون جهت داره حرکت میکنه پس در نهایت ما نمیتونیم بگیم که ما مطبوعات سالم درست و در واقع سازنده ای داریم برای اعتقاد سطح کیفی جامعه از جهات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حتی هنری، ادبی. از مطبوعات ما اینجوری است. تفاوت آنچنانی در تعریف این دو عنوان خیلی در مشخص نشده ولی روزنامه نگار کسی است که در واقع خبرهای روز رو میگیره و بر اساس اون خبرها تحلیل های خاص خودش رو به صورت مقاله تفسیر تحلیل یا نقد در روزنامه یا اون نشری که هست چاپ میکنه خبرنگار وظیفه‌اش اینه که در یک جای اتفاق میفته و این مسئولی که بره از اونجا یه گزارش تهیه کنه خبری رو بیاره که تقریبا اون چی که هست واقع اتفاقی است که افتاده و خودش دخل و تصرف آنچنانی درش نمیکنه ولی روزنامه نگار تفاوتش به نظر من اینه که همونطور که عرض کردم تحلیل و تفسیر با احتش و وظیفه‌اش این روزنامه نگار درست و کارکشته و به اصطلاح مسئول و متعهدی باشه باید این خبری که مثلا خبرنگار میاره این مایبش رو اثرات اجتماعیش و اثرات سیاسیش و اثرات فرهنگیش رو این رو بیاد به شکل نقد تحلیل تفسیر این رو در نشتی که کار میکنه منعکس کنه اصلا روزنامه نگاری که متعهد به حرفش نباشه اصلا روزنامه نگار نیست یکی از اصول اولیه کار خبرنگاری و روزنامه نگاری متعهد بودن به اون حرفه ایست که دارن انجام میدن یعنی واقعا باید شدیدن شدیدن به این حرفه تعهد داشته باشند چون در تعریف باقی اینها اینها مغزها و چشمها و گوشهای بیدار جامعه لقب گرفتند و اینها نقش دیدبانهای این جامعه هستند که به صورت دقیق مشکافانه تمام فعالیتهای بخش اقتصادی، بخش سیاسی، بخش دولتی، بخش فرهنگی رو زیر نظر باید بگیرند و این رو بیان معایبش، محاسنش رو برای جامعه از طریق نشتهی که دارن به صورت اون تفسیر و تحلیلی که میکنن منتقل بکنن اینها نقش خیلی 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 مؤثری میتونن داشته باشن ولی ما 
باز عرض میکنم به اون معنایی که در ذهن خیلی ها هست این در عمل کمتر شد بیسی درصدش اتفاق افتاده باشه تا اونجایی که من پیگیری میکنم همه رو پیگیری میکنم افتاد هشتاد درصد چون خیلی تعهدی نداره ما بهترین زمانی که یادم میاد زمان چل روزه حکومت بختیار بود دولت بختیار بود بالاترین تیراج مطبوعات رو ما داشتیم به یه میلیون چهار ست پونسد نسخه رسید بعد بعد از انقلاب تا مدتی تقریبا همین روان ادامه داشت بعد از اون متاسفانه یواش یواش این اقبال به مطبوعات و توجه مردم به مطبوعات روز به روز کمتر می شد مردم ما عرض کردم خدمتون در جمع در جمع مردم باهوش یعنی میفهمند دروغ بهشون بگی سری میفهمند صادق باشون باشی سری میگیرن که تو با صداقت داریم باشون برخورد میکنی و در یک مقطعی مجددا این اقبال بیشتر شد اون مقطعی به صد و خرداد یا همین حضور آقای خاتمی و اون فضای نسبتا باز دو خرداد باز دوباره اوجی گرفت رشدی کرد نشریات توجهی کردن مردم بعد در عمل که دیدن نه این شعارها واقعیت تطبیق ندارد یواش یواش دوباره سرخورده شدند و توجهشون رو متاسفانه جلب این اشریات یا رسانه ها یا نمیدونم تلویزیون های محوری که دیگه داشت روش میکرد بیشتر جذب اونها هست اونها هم قطعا بنده میدونم برای منافع این مملکت هیچ نوع کاری نخواهند کرد و نمی کنند جالبه که من براتون بگم هیچ کم این نکته توجه نکرده این همه روشن فکر کردن در سرم خدمت روشن فکر نداریم ما شبه روشن فکر داریم این مدعی است دلیلش هم اینه که اگر آقای بی بی سی دو دفعه با اینا مصاحبه بکنه آقایون میشن روشن فکر ولی همین آقایی که در خود اون گوش هاوس لندن یا بی بی سی نشستن هر روز که دم در این ساختون میرن تو مجسمه ای که گذاشتن دم در بی بی سی مجسمه آقای جورج اورول علی حیوانات این در واقع تفکر آقای اورول که جهان رو تشویق کرده به قله حیوانات بی بی سی منعکس کننده این تفکره منعکس کننده این تبلیغاته ولی آقای مسابقه گذاشتن که کی زودتر بره خودش به چسب کنه که تصویرش یا صداش از اون رسانه پلید کثیف پخش بشه اونا ایرانی نیستن اونا روشن فکر نیستن من هیچ نوع وابستگی به هیچ گروه و هیچ دست و هیچ فرقی ندارم و نخواهم داشت ولی ناظر بی طرف هستم و اینا رو شاهدم و زج میکشم مطبوعات متاسفانه در همه جهان در آینده چشمنداز خیلی روشن و خوبی نداره دلیلش هم اینه که اقبال مردم نسبت به نشریات کاغذی هر روز کمتر میشه و به جاش همین نشریات به اصطلاح دیجیتالی و مجازی جایگزین شده تیراژ همه روزنامه‌ها در همه جای جهان کمتر شده و اینجا هم به تب از این قاعده مستثنا نیست این خاصیت دنیای مجازی و دیجیتال اینه که اولا اون لذتی که حالا نسل ما نمیدونم نسل جدید رو من نمیتونم در مورد اونا قضاوت کنم با کاغذ و کتاب و برق و این بوی چاپ و بوی سرخ و اینها داره اون خودش ایجاد کشش میکنه برای مطالعه ولی در این دنیای مجازی شما هیچ کششی نمیبینید که درست عکسش چشم شما رو ضعیف میکنه نمیدونم وسطش یه چیزایی میاد حواس شما رو پرت بکنه اونطوری نمیتونید غرق بشید در این کتاب یا در این مقاله یا در این روز خب... تحلیلی که تو روزنامه نوشتن قدیما میگفتن آقا این کتاب خوندی گفت من نه خوندمش بل ایدمش ولی در دن... این دنیای مجازی و دیجیتال این اتفاق دیگه برای ذهن و حس و روح اصلا خواننده ایجاد نمیشه خاصیت چی در واقع همون جامعه 
آرمانگرای رویا پردازی بودن که متحصر از فضای موجود کشور همسایمون که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اصطلاح کمونیستی اینها میخواستن یه چیزی شبیه اونجا در اینجا به وجود بیارن و اینقدر کوتهبین بودن که نمیتونستم فکر کنن که همون کشور بزرگ به اصطلاح ایدئال و قبل عالمشون یه روزی به این روزی افتاد که دیدیم از بین رفت روشن فکر ما به این دلیل اینجوری فعال بودن و همشون هم به نظر من اقرار کردند اعتراف کردند که ما اشتباه کردیم یکی از نازنین ها که چند وقت پیش فوت کرد دوست خیلی خوب ما هم بود آقای انور خامه ای ایشون اصلا اومد ما باش گفتگو کردیم مصاحبه کرد کاملا اعتراف کرد اقرار کرد سیاوش کسرایی اقرار کرد اعتراف کرد خیلی از این بزرگان آقای اسماعیل خوی اقرار کرده اعتراف کرده آقا ما اشتباه کردیم یه داستانی از حالی که این بحث گفتید من براتون میگم خیلی جالبه من یه روز یک سفری رفتم انگلیس و دیدم خب میدوستم که اسمایل هم اونجاست اسمایل خویی و پرسیدیم کجا و حالاسه رفتیم دیدیمش اون موقع مجاله ایتان ازخان در میمد نشستیم و گفتیم صحبتی و حال احوالی و اینا و بنده خدا به خاطر ما که از ایران رفته بودیم به یاد ایران رو بودشت های کلپاچی هم بار بودشته بود و مثلا در که رفتیم بوی کلپاچه داده بود بالا و تنها هم زندگیم و نشستیم صحبت و اینها من دیدم این خیلی صحبت قشنگی خیلی خوبه گفتم اسمایل من بذاری این زب کنم چاپش کنم خوب باش مصاحبه خیلی مفصلی چاپ شد ولی خلاصش خدمت تو میگم از اینکه اینها اعتراف میکنن که اشتباه کردن گفت یه روز من شاگرد اول شده بودم در دانشگاه و قرار بود و رس بود اون موقع سالهای قبل از انقلاب سال تحصیلی که شروع میشه شاگرد اولای هر رشته به صف میشدن تو دانشگاه تهران که شام میومد سال تحصیل رو افتراح کنه به اینها جایزه میداد و این آقای اسماعیل خان خویی خودش میگه آقا چون من چپ بودم و اصلا از این چیزا اصلا ما خواستیم سر به تن شما نباشه و اینا نرفتیم گفتیم خب چیکار کنیم نریم فردا گرفتار میشیم این جمله خود چه گفت همه چپولا جمع شدن عقل ناقصمون رو ریختیم رو هم یکی گفت بدن دست چه بشکنید دیگه گفت پاشه بشکنید یکی بدن سر چه بشکنید گفتیم خب گش میگیرن با گش ماله میبرن اون یکی گفت آره پاشم بشکنید با پا با گش میبرن یکی دیگه گفت نه این بهترین راهشه که این وان حمام رو پر یخ کنیم اسماعیل خان رو بخوابیم توش و تو یخ بخواب زاتوریه کنید تا به چل درجه بگیره هر کی هم اومد میگه آقا ایشون در حال مرگ چجوری میخواد بیاد اون مرسه گفت چپولا به اتفاق گفتن این فکر خوبیه و ما این کاری کردیم من بدبخت و انداختم توی وان حمام و یخ زیادی هم ریختن روی ما و ما دو ساعت اون زیر یخ دیگه داشتیم میمردیم با بدبختی من رو آوردن بیرون و بله دیگه داتوریه و تب و فلان و دکتر و این حرفا و دیگه نزدیک بود ما بمیریم و خوشبختانه دکترا هم که اومدن دیدن ما در حال مرگی هیچ مشکلی ایجاد نکردن که من چرا نرفتم برای مراسم و اون قضیه به خیلی گوتش ولی من سالها دیگه هم درد میکرد و الان که ایشون میگفت الان که فکر میکنم میگفت چقدر ما آدم احمقی بودیم چقدر بیشوه بودیم ما چپولا که چرا این کاری کردیم فوقش میرفتیم اونجا اعتراضی هم داشتیم روبرو میگفتیم که مثلا این مشکل ما اینه کم بود داریم نمیدونم این کار مشکل داره این دانشگاه اینجاش اشکال داره عقل ما نمیرسید فقط عقل ما همین بود که ما بخوایم به اهداف سوسیالیسم خدمت بکنیم و در خدمت سوسیالیسم باشیم که این کشور یه روزی بشود بله قبل دوم آقای دکتر محمد مصدق یادم سلامت و آدم درست و آدم پاکی بوده حالا ما در اون شکی نداریم ولی در این که ایشون آدم سیاست مدار کار کشته و خبره و به اصطلاح ورزیدهی باشه بنده خیلی شک دارم و اگر غیر از این بود شاید روزگار ما امروز این نبود به اون موقع تکلیف 
حکومت ایران یا دولت ایران به یه شکلی روشن می شود. آقای مصدق تصور می کرد که اگه با به اصطلاح قطع رابطه با انگلیس و با نمی دونم بستن شیرهای نفت و اینها می توانی مملکت اداره کنه و به قول خودش اقتصاد بدون نفت و نمی دونم این حرف ها بعد از مدت خیلی سریع فهمید که این عملی نیست و چون رو در روی انگلیسی هم بایستده بود از ترس این که سقوط بکنه دست به دامن آمریکایی ها شد آقای هاردی ترومن سفیر آمریکا بود در ترکیه در مصاحبه ای که قبل از اینکه اون بیاد ایران و بشه سفیر آمریکا در تهران در مصاحبه ای تو آنکارا میگه که من میروم تهران دولت مستقل وابسته ای تشکیل بدم و بعد از که ایشون میاد آقای مصدق سر کار میاد و در واقع می شود نخست وزیر حالا من قبلش یه خورده باید زودتر اینو می گفتم به همین جهت وابسته بود متا از بیسوادی سیاسیش نتوانسته به اون معنایی که باید از این وابستگی ها استفاده کنه به نفع مملکتش به نفع حتی خودش و بعدم از اونا هم که ناامید میشه چون به هر صد آمریکا و انگلیس منافعشون به یه شکلی مشترک بوده و هست هنوز هم میان ایشون قربانی میکنن وقتی که میفهمه میره به حزب توده میپیونده خیلی هم سیگنال به قول اموزی ها میفرسته و ارتباط هم برقرار میکنه و کاملا یه مدتی هم یه مدت چند روزی هم اونا کمک میکنن حمایت میکنن ولی بعد میبینن که روی این رو این قول دیوار نمیشه این یادگاری خاص رو نوشت پشت رو خالی میکنن به همین جهت اون داستان پیش میاد البته اون موقع یادمون نره که آمریکا میخواست جای انگلیس رو در ایران بگیره چون قبلش ما زیر سلطه انگلیس بودیم حالا آمریکای بعد جنگ جهانی دوم به قدرت فاقی شده بوده و میخواست حضورش رو در منطقه علنی تر بکنه و چه بهتر این حضورش رو با کلتوری 28 مرداد و حمایت از فضل الله زاهدی با عنوان نشان دست نشانده خودش این حکومت رو بیاد تشکیل بده و این کار رو کرد و تا همین سال پنجا و هفت هم این حضور اینجا وجود داشت ما چون شعار زده ای و شعار پرستی و همین جهت این بله حرف شما درسته با شعار ایشون شده نماد ولی چه کار مثبتی برای من بکرد انجام داد ایشون کاری که مثبت شد باشه برای ما چه کار کرده شعارش عالی، انسان خوب، انسان پاک و ایشون فراموش نکنیم از خاندان آجار بوده خاندان اصطلاح سببی نه نسبی به همین دلیل یک پدر کشتگی خاص هم با رضاخان و پسرش رو داره دستی سلطنت دوم یعنی پهلوی ها داشته این طبیعی است از در کارکتر شخصیتی آقا حق حقوق خانواده ما رو شما گرفتید قصد کردید ما باید از شما پس بگیرم به ظاهر این رو نمی گرفت نمی گفت وقتی که می رفت به قول خودش آن شرف یاب می شد دست بوسی هم می کرد ولی در عمل ته زنش این بود جامعه روشنفکری از کردم جامعه است که ایدالگرا است جامعه است آرمانگرا آرمانه ذهنی خودش ولی عمل در عمل ما مخواهیم ببینیم که آقای مصدق تونست یه دونه اینه که درست برای من بکرد درست کنه تونست یه زیر سیگاری، تونست یه برگ کاغذ، تونست یه روزنامه خاص همه روزنامه اون روز با هم جنگ و ستیز داشتن زمان مصدق اوج ستیز و جنگ دعوای مطبوعات ایران بود آخه این جنگ و دعوای مطبوعات چی آید مردم شد؟ هیچی، اختشاش، گروت های 28 مرداد ادبیات ما بعد از 28 مرداد ادبیات شکست لقب گرفته اخوان شعر معروف شد داره زمستان رو در بس و همین شکست گفته هوا بس نا جمال من در سند است دوگه معروف و خیلی از شعرهای ما نبیسنده های ما در واقع ادبیات بعد از شکست رو خیلی تا سالها داشتن رواج می دادن سرخورده شده بودن یعنی فکر می کردن که مصدق پیروز بشه بعد و حاکمیت به دست بگیرد و نمی دونم این هم مصدق هم چیز خاصی نمی گفت بگم قانون اساسی اجرا بشه چیز فقالا نمی خواست شاه بچگیم خواستش اجرای قانون اساسی بود ولی با بی سیاستی 
این هدف مقدس و خوب رو نتونست انجام بده و این کسایی هم که هوادارش یا هواریونش بودند اینها هم به تصور این که این نیاتش خوبه درسته پشت بایسته بودن ولی در عمل نتونستی چی کار مصبتی انجام بده هم خود چی گرفتار کرد هم ملت رو گرفتار کرد هنرمند، نویسنده، روزنامدگار، شاعر وزیفش اینه که اگر حکومت کار غیر اقلانی، غیر انسانی، کار درستی انجام میده در زمین های مختلف اینها باید اون نقد کنه کار دیگه نداره هنرمند فیلم بسازن در این زمینه شعر بگن در این مورد داستان بنویسن رمان بنویسن کتاب بنویسن وظیفه هنرمند اینه نقد سازنده نه نقد مقرضانه نه نقد دشمنانه آقای دولت آقای وزیر آقای مدیر شما اینجا تون غلطه شما این کارتون اشتباه است من که ناظر بیرونی هستم یه خورده اهل هنر و فرهنگ و ادب و کلم و قلم هستن باید به شما یاد آور کنن شما نمیدونید غرق کار تاسید من باید شما رو بیدار کنم سازنده باشه نه مغرضانه نه به خاطر اینکه خیلی از هنرمنده ما بودن نقد میکردند فلان وزارت خونه رو فلان وزیر رو فلان مدیر رو بعد یواش یواش رابط درست میکردند به قول مغرض لابی تشکیل میدادند میرفتن به اون شخص نزدیک میشدن یه پستی بگیره همین که پست میگرفت همون آدمی که دولت نقد میکرد یا اون وزیر نقد میشد میشد مداح ایشون این متاسفانه روشن فکر ما این مرض هم دارند میگم اگر این کار عاشقانه دوست دارید علاقه دارید و عشق به این حرفه دارید بیاد اینجا بشینید و ادامه بدید اگر برای مطرح شدن و اسمتون و عکستون و نمیدونم رسمتون جایی به قول معروف چاپ بشه و نان و نام آمدید اینجا جاش نیست این رسالت داره روزنامه نویس رسالت داره رسالت داره رسالت داره رسالتش وظیفش ارتقاء بیداری هوشیاری و آگاهی مردم اگر نتونید این کار بکنید برید آقا شاردیاتی